வணக்கம் என் பெயர் ஆர் ஆர் கிருஷ்ணா இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு யூனிக்கான டாபிக் பிக் பேங்கு பிக் பேங்னா என்ன அதாவது சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த உலகம் முதல்ல எப்படி உருவாயிருக்கும் பாதி பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உலகம் உருவா ஆரம்பிக்கவும் இல்லை முடியவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இந்த உலகத்தை கடவுள் தான் படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அது எதுவுமே க ஒன்றுமே கிடையாது இந்த உலகம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிளாக் ஹோலை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஸ்டார்ஸோட கோர் வந்து பிளாக் ஹோலாக மாறும் சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி அதாவது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரியே இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இப்போது ஒரு யூனிவர்ஸில் மல்டிவர்ஸ் என்னென்னு சொல்கிற கேளுங்க நாலஞ்சு அதாவது நாலஞ்சு சொல்ல முடியாது ஒரு கோடி கோடி யூனிவர்ஸ் சேர்த்தா தான் ஒரு மல்டிவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பில்லியன் பில்லியன் கேலக்சிஸை சேர்த்தா தான் ஒரு யூனிவர்ஸ் பில்லியன் பில்லியன் ஸ்டார்ஸை சேர்த்தா தான் ஒரு கேலக்சி அப்படின்னா எவ்வளோ பெருசு நீங்களே நினச்சி பாருங்களேன் அப்போது அந்த ஒரு யூனிவர்ஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து முதல்ல எப்படி இருந்திருக்கோம்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி பிளாக் ஹோலை விட குட்டி உண்டாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் இந்த ஒரு ஸ்டார் உள்ள இருக்க கோரே சின்னுண்டாகிறதே அவ்வளோ சக்தி இருக்குன்னா அப்போ இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ் அவ்வளோ இதுவும் பில்லியன் பில்லியன் கேலக்சிஸ் பில்லியன் பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் அவ்வளோவும் ஒரு இந்துள்ள பாயிண்ட்ல இருந்தால் அதுக்கு எவ்வளோ சக்தி இருக்குன்னு பாருங்கள் இன்ஃபினட் டென்சிட்டி இன்ஃபினட் மாஸ் அது ஹைலி இன்ஸ்டேபிள் அது ஹைலி இன்ஸ்டேபிள் அதால் நிலையாகவே இருக்க முடியாது அது ஒரு கட்டத்தில் தாங்க முடியாது பெருசாக வெடிச்சிச்சு பேங்குனா வெடிப்புன்னு அர்த்தம் சத்தம் பிக் பேங்குனா பெரு வெடிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் அது வந்து ரொம்ப பெருசாக வெடிச்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு பலூன் ஊதுறீங்கன்னா இந்த தூண்டு இருக்க பலூன் அப்படியே விரிஞ்சினே போவோம் அப்புறம் நீங்கள் ஊதர் நிறுத்திட்டிங்கன்னா அது இப்படி திருப்பி சுருங்கிடுவோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம இது நம்ம யூனிவர்ஸும் நம்ம யூனிவர்ஸ் ஒரு பலூன் மாதிரி இந்த தூண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டியில் இருக்கும் அது நீங்கள் இப்படி ஊதுறது அந்த காற்றா எது இது இப்போ நம்ம பலூன் ஊதுறதுல காற்று வ காற்று ஒரு விரிக்கிற பலூனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொருளாக வேலை செய்யுது இதே அந்த நம்ம யூனிவர்ஸை விரிக்கிறதுக்கு அதாவது விரிஞ்சினே போகிறதுக்கு எதை ஹெல்ப் பண்ணுவோம் டார்க் எனர்ஜி அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டார்க் எனர்ஜி தான் இருக்குது மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த கேலக்சி இஸ் மாசு மாசு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது மீதி எல்லாமே டார்க் எனர்ஜி ஏன்னா ஸ்பேஸ் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா பாதி காலி ஸ்பேஸ் தானே இருக்கும் அது அந்த இடம் ஃபுல்லாக டார்க் எனர்ஜி தான் இருக்குது ஓகேவா அந்த டார்க் எனர்ஜி தான் வந்து அந்த பிக் பேங்கை கொஞ்சம் கொஞ்சம் விரிஞ்சின்னு போக வச்சுனே இருக்குது அதுவும் பலூனை இப்போ உங்களால் ஒரு கட்ட வரைக்கும் தானே விரிக்க முடியும் அதே மாதிரியே பி யூனிவர்ஸும் அந்த டா டார்க் எனர்ஜி வந்து யூனிவர்ஸை ஒரு கட்ட வரைக்கும் தான் அப்படியே தள்ளினே போக முடியும் அது எக்ஸ்பேண்டு அதுக்கப்புறம் அது யூனிவர்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்சிமம் விரிஞ்சிட்டதுக்கப்புறமா அதுக்கு வந்து அந்த டார்க் எனர்ஜியும் காலி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து திருப்பி சுருங்கவே ஆரம்பிச்சுட்ருக்கும் சுருங்க ஆரம்பித்து திருப்பி பல கோடி மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறமா அதை சுருங்கி திருப்பி ஒரு குட்டி புள்ளியாக மாறும் திருப்பி அதெல்லாம் அதை அடக்கி வச்சுட்டு இருக்க முடியாது திருப்பி பெருசாக வெடிக்கும் இந்த மாதிரி வெடித்து வெடித்து குட்டியாக திருப்பி வெடிக்கிறது திருப்பி தா திருப்பி அது குட்டியாக திருப்பி வெடிக்கிறது பேர் காஸ்மிக் ஆசிலேஷன் ஆசிலேஷன் மாதிரி போகுதுல்ல அதனால் அது பேர் காஸ்மிக் ஆசிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தான் நம்ம உலகம் உருவாயிருக்கு ஆனால் அது வெடிக்கும் போது ஒரு செகண்டு அந்த ப்ரோட்ரான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் எல்லாம் அப்படியே கசக்கி பிழிஞ்சு ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் அப்படியே வெடித்து செதறும் போது ப்ரோட்ரான் நியூட்ரான்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே செதறி போவோம் அது ஒரு ஆட்டமாகவே இருக்காது எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு கோடி ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா ஒரு கோடி ஆண்டுகள் அதுக்கு அடுத்த நிறைய ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ரோட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஆட்டமாக உருவாகி அதுக்கப்புறமா தான் கேலக்சிஸ் அது இதெல்லாம் உருவாச்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு பிக் பேங்னா எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே அழைத்துருங்க நன்றி